వెల్కమ్ టు ఫ్రెషెస్ నవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఇప్పుడు దాకా మనం భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపంలో ఫస్ట్ పార్ట్ హిమాలయాలు సెకండ్ పార్ట్ గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం థర్డ్ పార్ట్ వచ్చి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి గురించి మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆ ఫోర్త్ పార్ట్ అయినా మనకి పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమల గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ పశ్చిమ కనుమలు ఎటువంటి శిలలతో ఏర్పడ్డాయి వీటి యొక్క పొడవ ఎంత అలాగే తూర్పు కనుమలు ఎటువంటి శిలలతో ఏర్పడ్డాయి వీటి యొక్క పొడవ ఎంత అలాంటి వాటి గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ మనకి పశ్చిమ కణములు సో పశ్చిమ కణములు సో మనకి తూర్పు కణములు పశ్చిమ కణములు అనేవి భారతదేశానికి సో భారతదేశానికి మనకి ఇటువైపు ఉత్తరాన హిమాలయాలు హిమాలయాల కింద గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం దీనికి త్రిభుజాకారంగా ఉన్నదే ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఈ ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి పశ్చిమం వైపు పశ్చిమం వైపు అంటే పశ్చిమం వైపు మనకి ఇక్కడ ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ నది పేరు మనం తపతి నది అని పిలవటం జరుగుతుంది ఏ నది తపతి నది సో తపతి నది నుంచి మనకి పశ్చిమ కనులు అనేవి ప్రారంభమవుతాయి అంటే ఈ ప్రదేశంలో ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఈ ప్రదేశంలో మనకి పశ్చిమ కణములు తపతి నది దగ్గర నుంచి అప్ టు కన్యాకుమారి వరకు కన్యాకుమారి సో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కన్యాకుమారి వరకు కూడా ఈ యొక్క పశ్చిమ కణములు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి అసలు కనుమలు అంటే ఏంటి కనుమలు అనగా కనుమలు అనగా రెండు పర్వతాల మధ్య రహదారి మార్గాన్ని కనుమ అని పిలవటం జరుగుతుంది సో రెండు పర్వతాల మధ్య సో సహజ సిద్ధమైన రహదారి మార్గాన్ని మనం కనుమ అని పిలవటం జరుగుతుంది సో ఈ కనుమలు రవాణా లేదంటే రోడ్ రైల్వే రవాణాకి అనుకూలమైనవిగా పనిచేసేవి కనుమలు సో ఈ కనుమల దగ్గర నుంచి మనకి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఉత్తర భారతదేశానికి రోడ్ రవాణానికి మరియు రైల్వే రవాణాకి అనుకూలమైనవే కనుమలు సో కనుమలు అనగా మనకి రెండు పర్వతాల మధ్య రహదారి మార్గాన్ని కనుమ అని పిలవటం జరుగుతుంది మరి ఇవి రెండు ప్రాంతాలను లేదా రెండు రాష్ట్రాలు లేదా రెండు మూడు రాష్ట్రాలను కలిపేటువంటి రహదారులే కనుమలుగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మరి భారతదేశంలో పశ్చిమ కనుమల్లో మనకి రకరకాల కనుములు అనేవి కలవు ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే భోర్ ఘాట్ కనుమ థాల్ ఘాట్ కనుమ అలాగే పాల్ ఘాట్ కనుమ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పశ్చిమ కనుమల్లోని భాగాలుగా ఉంటాయి సో అవి కనుమలు వీటిని చూసినట్లయితే సో పశ్చిమ కనుములు అనేవి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా ఏర్పడ్డాయి అని చూసినట్లయితే పశ్చిమ కణములు మనకి తపతి నది గుజరాత్ లోని తపతి నది నుంచి గుజరాత్ లోని తపతి నది నుంచి తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు సో తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు పదహారు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున పదహారు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున అదే విధంగా సరాసరి ఎత్తు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల సరాసరి ఎత్తున ఎత్తు సరాసరి ఎత్తు పన్నెండు వందల మీటర్ల ఎత్తున వీటి యొక్క సరాసరి ఎత్తు పన్నెండు వందల మీటర్ వీటి యొక్క వెడల్పు అరవై నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్లు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనకి గుజరాత్ లోని తపతి నది నుంచి లేదా గుజరాత్ లోని కథ్యావార్ పీఠభూమి నుంచి తమిళనాడు లోని కన్యాకుమారి వరకు పదహారు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున పన్నెండు వందల మీటర్ల సరాసరి ఎత్తున అదే విధంగా అరవై నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల వెడల్పున మనకి పశ్చిమ కనుములు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి మరి ఈ పశ్చిమ కనుములు అవశిష్ట పర్వతాల రకాలకి చెందినవి అవశిష్ట పర్వతాలు సో అవశిష్ట పర్వతాల రకానికి చెందినవి అవశిష్ట పర్వతాలు అంటే ఏమిటంటే పర్వతాలు ప్రకృతి కార్యకలాపాల 
పైన పీడనం ఉష్ణోగ్రత పవర్ క్రమశయం వల్ల వాటి యొక్క అసలు పరిమాణం కన్నా తక్కువ పరిమాణం లేదా అసలు పరిమాణం కన్నా నెమ్మదిగా తగ్గుతూ క్రమక్షయానికి గురైనట్లయితే అటువంటి పర్వతాన్ని అవశిష్ట పర్వతాలని పిలవటం జరుగుతుంది ఒక రకంగా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే వాటి యొక్క ఎత్తు అనేది కాలక్రమం ప్రకృతి కార్యకలాపాల వల్ల తగ్గినట్లయితే అటువంటి పర్వతాలని మనం అవశిష్ట పర్వతాలుగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది అలాంటి పర్వతాలకి రకానికి చెందినవే మనకి పశ్చిమ కనుమలు సో మరి ఈ పశ్చిమ కనుమలు ఈ పశ్చిమ కనుమలు చూసినట్లయితే సతత హరిత అరణ్యాలకి ప్రసిద్ధి సో ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ సతత హరిత అరణ్యాలు సతత హరిత హరిత అరణ్యాలకి ఈ పశ్చిమ కనుమలు అనేవి ప్రసిద్ధి గాంచినవి ఈ పశ్చిమ కనుమల్ని రెండు వేల పన్నెండులో యునెస్కో రెండు వేల పన్నెండులో యునెస్కో తన ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో చేర్చడం జరిగింది సో యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ జాబితా సో ఎప్పుడు చేర్చింది రెండు వేల పన్నెండులో యునెస్కో తన ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో మనకి పశ్చిమ కనుములు అనేవి చేర్చడం జరిగింది భారతదేశంలో ఈ పశ్చిమ కనుముల్లో దాదాపు రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా వర్షపాతం అనేది మనకి ఇక్కడ పశ్చిమ కనుముల్లో ఏర్పడటం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మరి రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల సెంటీమీటర్ల సరాసరి వర్షపాతం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడున్న అరణ్యాలు సతత హరిత అరణ్యాలకి ప్రసిద్ధి ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చం పచ్చగా ఉంటే అరణ్యాలకి ప్రసిద్ధి పశ్చిమ కనుమలు కాబట్టి వీటిని యునెస్కో రెండు వేల పన్నెండులో తన వారసత్వ జాబితాలోకి చేర్చుకోవటం జరిగింది మరి ఈ పశ్చిమ కనుమల్లో ఉన్న పర్వతాలే అలాగే ఏ రాష్ట్రాల్లో ఇవి విస్తరించున్నవి అలాంటి అనేవి చూద్దాం సో ఇవి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని తపటి నది నుంచి కన్యాకుమారి వరకు కూడా దాదాపుగా ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి సో వీటిని మహారాష్ట్రలో అలాగే కర్ణాటక కేరళ రాష్ట్రాల్లో ఒక్కో రకంగా వీటిని పిలవటం జరుగుతుంది సో రాష్ట్రాల వారిగా చూసినట్లయితే మనకి పశ్చిమ కనుమలు అనేవి మహారాష్ట్రలో విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్రమే మహారాష్ట్ర సో ఈ మహారాష్ట్ర లో ఉన్న కనుములని మహారాష్ట్ర లో ఉన్న పశ్చిమ కనుముల్ని సో మహారాష్ట్ర సో మహారాష్ట్ర లో ఉన్న పశ్చిమ కనుముల్ని సహ్యాద్రి పర్వతాలు అని పిలుస్తారు సహ్యాద్రి పర్వతాలు సహ్యాద్రి పర్వతాలని మహారాష్ట్ర పశ్చిమ కనుముల్ని పిలవటం జరుగుతుంది మరి ఈ సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరాలు ఏమేమి ఉన్నాయి చూసినట్లయితే ఒకటి సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో ఎత్తైనది ఎత్తైన శిఖరములు ఒకటి కలుసుబాయ్ సో కలుసుబాయ్ అనేది సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం దీని యొక్క ఎత్తు పదహారు వందల నలభై ఆరు మీటర్లు సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం రెండవ ఎత్తైన శిఖరం సాల్వే సో రెండవ ఎత్తైన శిఖరం సాల్వే సో సాల్వేర్ యొక్క ఎత్తు అనేది చూసినట్లయితే పదిహేను వందల నలభై ఏడు మీటర్లు సాల్వేర్ శిఖరం యొక్క ఎత్తు పదిహేను వందల నలభై ఏడు మీటర్లు మూడవ ఎత్తైన శిఖరం మహాబలేశ్వర్ సో మహాబలేశ్వర్ శిఖరం యొక్క ఎత్తు పద్నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది మీటర్లు మీటర్లు సో ఈ మహాబలేశ్వర్ అనే శిఖరం దగ్గర నుంచే మనకి కృష్ణా నది అనేది జన్మించడం జరుగుతుంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్న సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో గల ఈ పశ్చిమ కనుముల్లోనే మహాబలేశ్వర శిఖరం నుంచి కృష్ణా నది అనేది పూర్తం జరుగుతుంది సో కృష్ణా నది మహారాష్ట్ర అలాగే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవహించి కృష్ణా జిల్లాలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలోని హంసల దేవి వద్ద రెండు పాయలుగా చీలి మళ్ళీ కూడా 
మనకి బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోవడం జరుగుతుంది ఆ మధ్యలో ప్రదేశ అనే పులిగడ్డ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఎలాంటి కృష్ణా నది మనకి మహాబలేశ్వర శిఖరం వద్ద వృతం జరుగుతుంది అదే విధంగా సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో నాలుగవ ఎత్తైన శిఖరం చూసినట్లయితే హరిచంద్ర ఘాట్ హరిచంద్ర ఘాట్ సో హరిచంద్ర ఘాట్ దీని యొక్క ఎత్తు పద్నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు మీటర్లు సో ఇవి మనకి సహ్యాద్రి పర్వతాలలో అంటే పశ్చిమ కనుమలను మహారాష్ట్ర సహ్యాద్రి పర్వతాలు అంటారు ఈ సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరాలు కల్సుబాయ్ సాల్వేర్ మహాబలేశ్వర్ హరిచంద్ర ఘాట్ మరి వీటిలో శిఖరాలు ఎత్తైన శిఖరాలతో పాటు కనుములు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఏంటి ఆ కనుమలు సో సహ్యాద్రి పర్వతాలు ఉన్న కనుములు లేదా మహారాష్ట్ర లోని పశ్చిమ కనుమలో ఉన్న కనుములు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంద మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కనుమ అంటే రెండు పర్వతాల మధ్య ఉన్న రహదారి మార్గాన్ని కనుమ అని పిలవటం జరుగుతుంది సో అవి రెండు ప్రాంతాలని లేదా రెండు ప్రదేశాలను కలిపే మార్గాలే కనుమలు అని చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి వీటిలో ఉన్న కనుమలు ఏమి ఉన్నాయి అనే చూసినట్లయితే ఒకటి థాల్ ఘాట్ కనుమ సో థాల్ ఘాట్ కనుమ సో ఈ థాల్ ఘాట్ కనుమ అనేది ముంబాయికి ఉత్తరంగా విస్తరించి ఉంది ముంబాయికి ఉత్తరంగా సో ముంబాయికి ఉత్తరంగా ఉంది సో మనకి ఇక్కడ కనుములు అనేవి ఈ పర్వతాల్లో ఉంటాయి వరుసగా మూడు కనుములు అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే థాల్ ఘాట్ కనుమ రెండోది దీని కింద బోర్ ఘాట్ కనుమ తరువాత పాల్ ఘాట్ కనుమ అని ఇలాగా మూడు రకాల కనుములు అనేవి మనకి పశ్చిమ కనుమలో విస్తరించి ఉంటాయి సో వీటి మ్యాప్ రకాలు చూసినట్లయితే ఒకటి థాల్ ఘాట్ రెండోది బోర్ ఘాట్ సో ఒకటి థాల్ ఘాట్ రెండోది చూసినట్లయితే బోర్ ఘాట్ మూడోది హాల్ ఘాట్ కనుమ సో ఇలాగా మూడు కనుములు అనేవి మనకు ఉంటాయి ముందులో చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిది హాల్ ఘాట్ కనుమ ఇది ముంబాయికి ఉత్తరంగా విస్తరించి ఉంది ఇది ముంబాయి నుంచి పూణేని కలిపే కనుమ హాల్ ఘాట్ కనుమ ముంబాయి మరియు పూణేలను కలిపే కనుమ ప్లస్ పూణే సో ముంబాయి మరియు పూణేలను కలిపే కనుమ థాల్ ఘాట్ కనుమ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఫస్ట్ కనుమ రెండోది భోర్ ఘాట్ కనుమ సో రెండోది భోరా ఘాట్ సో భోరా ఘాట్ కనుమ సో భోరా ఘాట్ కనుమ అనేది ముంబాయికి దక్షిణంగా కలదు సో ముంబాయికి దక్షిణంగా ఉంది ఇది మరి ఏ ఏ ప్రాంతాన్ని కలుగుతుంది అంటే ముంబాయి నుంచి లేదా ముంబాయి నుంచి నాసిక్ ని కలిపే కనుమ ముంబాయి ప్లస్ నాసిక్ సో ముంబాయి మరియు నాసిక్ ని కలిపే కనుమే భోర్ ఘాట్ కనుమ సో ముంబాయి మరియు నాసిక్ ని కలపడం జరుగుతుంది మూడోది పాల్ ఘాట్ కనుమ పాల్ ఘాట్ కనుమ సో పాల్ ఘాట్ కనుమ కోయంబత్తూర్ సో కేరళలని లేదా దక్షిణ భారతదేశాన్ని కలిపే కనుమ పాల్ ఘాట్ కనుమ కేరళ మరియు కోయంబత్తూర్ సో కోయంబత్తూర్ మరియు కేరళాన్ని కలిపే కనుమే పాల్ ఘాట్ కనుమ సో పాల్ ఘాట్ కనుమ కోయంబత్తూర్ కేరళ రాష్ట్రం కలుస్తుంది లేదా పాల్ ఘాట్ కనుమ మనకి ఉత్తర భారతదేశాన్ని దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న కేరళ అనే ప్రాంతాలను లేదా కేరళ రాష్ట్రాన్ని కలిపే కనుమే పాల్ ఘాట్ కనుమ ఇలాగా మనకి మహారాష్ట్ర ఉన్న సహ్యాద్రి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరాలు అదే విధంగా కనుములు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ మహారాష్ట్ర కింద గోవా సో ఇక్కడ దాకా మనకి మహారాష్ట్ర సో మహారాష్ట్ర కింద మనకి గోవా రాష్ట్రం అనేది ఉంటుంది గోవా తర్వాత ఉన్న రాష్ట్రమే మనకి కర్ణాటక ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పశ్చిమ కనుమల్లో మనకి మరొక రాష్ట్రం కర్ణాటక సో కర్ణాటక రాష్ట్రం అనేది సో ఇక్కడ ఉంది కర్ణాటక మరి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో పశ్చిమ కనుమలను బాబా బాబు గూడా కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది సో కర్ణాటకలో పశ్చిమ కనుమల్ని బాబు గూడా కొండలు 
సో బాబు గూడాను పండుగ అని మనకి పశ్చిమ కనుమలని కర్ణాటక రాష్ట్రంలో పిలవటం జరుగుతుంది బాబు గూడాన్ పండలు కాఫీ తోటలకి ప్రసిద్ధి కాఫీ తోటలు లేదా పంటలు సో కాఫీ పంటలకి ప్రసిద్ధి కర్ణాటకలో పశ్చిమ కనుమని బాబు గూడాన్ పండలు అంటారు ఈ బాబు గూడాన్ పండలు కాఫీ పంటలకి అనుకూలమైనవి లేదా ప్రసిద్ధి గాంచినవి మరి ఈ బాబు బాబు గూడాన్ కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరాలు అనేవి చూసినట్లయితే ఒకటి వాపుల్ మలాయ్ సో బాబు గూడాన్ కొండలో ఎత్తైన శిఖరం వాపుల్ ములాయ్ తర్వాత ములంగి రెండవ ఎత్తైన శిఖరం ములంగి సో ఇవి మనకి కర్ణాటకలో ఉన్న పశ్చిమ కర్ముల్లోని ఎత్తైన శిఖరాలు మరియు పశ్చిమ గణంలో ఉన్న బాబు బూడాన్ పండలు కాఫీ తోటలకి లేదా కాఫీ పంటలకి ప్రసిద్ధి చెందినవి నెక్స్ట్ వన్ కేరళ సో మనకి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కేరళ రాష్ట్రం అనేది సో కర్ణాటక తర్వాత ఇక్కడ కేరళ రాష్ట్రం అనేది ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం చూసినట్లయితే సో మనకి పశ్చిమ కనుములు తూర్పు కనుములు అనేవి రెండు కూడా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కలలూరు అనే ప్రాంతం వద్ద కలుసుకుంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇవి పశ్చిమ కనుములు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇటువైపు ఉన్నవి మనకి తూర్పు కనుములు విస్తరించి ఉన్నాయి ఈ సిరి పర్వతాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే చూసినట్లయితే మరొకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ పాల్గాడ్ కనుమ సో ఈ పాల్గాడ్ కనుమ అనేది రెండు శాఖలుగా విడిపోతుంది సో రెండు శాఖలుగా విడిపోతుంది ఒక శాఖ ఇది పాల్గాడ్ కనుమ సో ఒక శాఖ ఏంటిదంటే ఇలాగా నీలగిరి పర్వతాలుగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలాగా నీలగిరి పర్వతాలుగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ వెళ్ళిపోయే ప్రదేశంలోనే మనకి పశ్చిమ కనుములు తూర్పు కనుములు అనేవి కడలూరు అనే ప్రాంతం వద్ద కలుస్తాయి అక్కడ కలిసిన తర్వాత అవే నీలగిరి పర్వతాలు రూపాంతరం చెందుతుంది దాంతో పాల్గాడ్ కనుమ అనేది ఒక శాఖ కూడా కలవటం జరుగుతుంది రెండవ శాఖ దక్షిణానికి వెళ్ళిపోతుంది ఒక శాఖ తమిళనాడు వెళ్తుంది తమిళనాడు వీటి నీలగిరి పర్వతాలు అని పిలవటం జరుగుతుంది ఒక శాఖ దక్షిణానికి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కిందకి వెళ్ళిపోయిన వీటిని అనమలై కొండలు కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అనమలయ కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ పాల్గాడ్ కనుమ రెండు శాఖలుగా విడిపోతుంది ఈ విడిపోయే ప్రదేశంలోనే మనకి తూర్పు కనుములు పశ్చిమ కనుములు అనేవి ఎక్కడ కలుస్తాయి ఇవి తూర్పు కనుములు ఇటువైపు ఉన్నవే సారీ ఇటువైపు ఉన్నవే తూర్పు పశ్చిమ కనుములు ఇటువైపు ఉన్నవి తూర్పు కనుములు సో ఈ పశ్చిమ కనుములు తూర్పు కనుములు కడలూరు తమిళనాడు అని కడలూరు వద్ద సో తమిళనాడు అని కడలూరు వద్ద కలుసుకొని నీలగిరి పర్వతాలుగా ఏర్పడతాయి సో ఇలా ఏర్పడవే నీలగిరి పర్వతాలు మరొక రకంగా పాల్గాడ్ కనుమ రెండు రకాలుగా విడిపోతుంది సో ఒక శాఖ తమిళనాడులోకి వెళ్తుంది తమిళనాడులోకి వెళ్ళిన వాటిని నీలగిరి పర్వతాలు అంటారు మరొక శాఖ దక్షిణ భారతదేశంలోకి వెళ్తుంది కేరళ రాష్ట్రంలోకి వెళ్తుంది కేరళ రాష్ట్రాన్ని అనమలై కొండలని పిలవటం జరుగుతుంది సో ఇలాగ పాల్గాడ్ కనుమ రెండు శాఖలుగా విడిపోయి ఒకటి నీలగిరి పర్వతాలుగా రూపాంతరం చెందుతుంది నీలగిరి పర్వతాలు మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నీలగిరి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం నీలగిరి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం దొడబెట్ట సో నీలగిరి పర్వతాల్లో మనకి ఎత్తైన శిఖరం దొడబెట్ట దొడబెట్ట యొక్క ఎత్తు రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్లు సో రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్లు దొడ అనగా తమిళ భాషలో తమిళ భాషలో దొడ అనగా పెద్దది అని అర్థం పెద్దది అని అర్థం బెట్ట అనగా కొండ అనే అర్థం సో ఈ దొడ బెట్ట అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో కల్లా లేదా ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో కల్లా రెండవ ఎత్తైన శిఖరం రెండవ ఎత్తైన శిఖరం దీనిలో దక్షిణ భారతదేశంలో సో దక్షిణ భారత్ లో రెండవ ఎత్తైన శిఖరం 
దొడపెట్ట మరి మొదటి ఎత్తైన శిఖరం అనమలై కొండ లోపల అనేముడి సో అనేముడి అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో ఎత్తైన శిఖరం రెండవ ఎత్తైన శిఖరం నీలగిరి కొండల్లో గల దొడబెట్ట సో దొడ అంటే తమిళ భాషలో పెద్దడి అని అర్థం అలాగే బెట్ట అనగా కొండ అని అర్థం మరి ఈ నీలగిరి పర్వతాలు తేయాకు తోటలకి ప్రసిద్ధి దేనికి ప్రసిద్ధి అనగా తేయాకు తోటలు లేదా పంటలు తేయాకు పంటలకి ప్రసిద్ధి నీలగిరి పర్వతాలు సో ఈ నీలగిరి పర్వతాలలో మనకి ఉన్న వేసవి విడుద కేంద్రం వేసవి విడుద కేంద్రం వేసవి విడుద కేంద్రం ఊటీ లేడా ఉదక మండలం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న నీలగిరి పర్వతాల్లో ఉన్న వేసవి విడుద కేంద్రం ఊటీ లేదా ఉడక మండలం అనేది సో మనకి నీలగిరి పర్వతాలు ఉన్న వేసవి విడుద కేంద్రం మరి దీనిలో ఉండే నీలగిరి పర్వతాల్లో ఉండే తెగలు అనేవి ఎవరెవరు అంటారు అనేది చూసినట్లయితే నీలగిరి పర్వతాల్లో నివసించే తెగలు సో తెగలు తొడాలు బడగాలు సో తొడాలు బడగాలు అనే తెగలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించే తెగలు ఈ తొడాలు అనే తెగ బహుభర్తృత్వం సో బహు భర్తృత్వం నిర్వహించే లేదా చూపించే తెగ తొడాలు సో ఇక్కడ ఇలా రకమైన తొడాలు బరగాలు అనే వాళ్ళు అలాగే కోటాలు అనే తెగ సో వీళ్ళందరూ కూడా మనకి నీలగిరి పరిసర ప్రాంతాలలో కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న వేస విడుద కేంద్రాలు ఊటీ లేదా ఉడక మండలం ఇక్కడ ఉండే తెగ తొడాలు బడగాలు మరియు ఐ మీన్ కోటాలు నెక్స్ట్ నీలగిరి పర్వతాల్లో ఉన్న జలపాతం వాటర్ ఫాల్ జలపాతం కాలహస్తి జలపాతం కాలహస్తి కాలహస్తి సో ఇలాగా కాలహస్తి అనే జలపాతం మనకి నీలగిరి పర్వతాల్లో కలదు సో ఇది మనకి పశ్చిమ కనుమల్లో గల ఎత్తైన శిఖరాలు సో దాని గురించి ఉన్న వివరాలు సో నీలగిరి పర్వతాలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఇక తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ నీలగిరి పర్వతాలలో మళ్ళీ కూడా ఒక శాఖ అనేవి సో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నీలగిరి పర్వతాలుగా పాల్గాట్ కనుమ అనేది రూపాంతరం చెందుతుంది మరొక శాఖ అన్నమలై కొండలుగా రూపాంతరం చెందుతుంది సో పాల్గాట్ కనుమ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది నీలగిరి పర్వతాలు నెక్స్ట్ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ నీలగిరి పర్వతాలు అనేవి మనకి ఏ రకంగా ఏర్పడ్డాయి చూసినట్లయితే పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కడలూరు వద్ద కలుసుకొని నీలగిరి పర్వతాలుగా ఏర్పడతాయి ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే పాల్గాడ్ కనుమ అనేది ఉత్తరంగా రెండు శాఖలుగా వెళ్ళిపోతుంది ఒక శాఖ నీలగిరి పర్వతాలుగా తమిళనాడుకు వెళ్ళిపోతాయి ఇంకొక శాఖ మనం దక్షిణంగా వెళ్తుంది అని చెప్తాం సో ఆ శాఖే అంటే పాల్గాడ్ కనుమ యొక్క దక్షిణ శాఖే సో పాల్గాడ్ కనుమ యొక్క దక్షిణ శాఖ సో దక్షిణ శాఖ కేరళ రాష్ట్రంలో కేరళ రాష్ట్రంలో అనమలై కొండలుగా సో అనమలై కొండలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి సో అనమలై కొండలు మనకి కేరళ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి ఉన్న కొండలే అన్నమలై కొండలు అనమలై కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం అనైముడి సో అనమలై కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం అనైముడి సో అనైముడి యొక్క ఎత్తు రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు సో రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు సో ఈ అనైముడి శిఖరం దక్షిణ భారతదేశంలోని ఎత్తైన శిఖరం సో దక్షిణ భారతదేశంలోని ఎత్తైన శిఖరం అనైముడి రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు రెండవ ఎత్తైన శిఖరం నీలగిరి పర్వతంలో ఉన్న దొడబెట్ట అనే శిఖరం దొడబెట్ట యొక్క ఎత్తు రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్లు సో ఇది రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు దొడబెట్ట యొక్క ఎత్తు రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్లు సో అది రెండవ ఎత్తైన శిఖరం మొదటి ఎత్తైన శిఖరం అనేముడి 
సో ఇవి కేరళ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి మరి ఈ కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనమలై కొండలు సో మళ్ళీ కూడా రెండు శాఖలుగా విడిపోతాయి సో ఈ కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనమలై కొండలు ఇవి అనమలై కొండలు సో కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనమలై కొండలు సో మ్యాప్ పాయింట్ లో చూస్తే ఇది కేరళ రాష్ట్రం సో దీనిలో ఉన్న అనమలై కొండలు రెండు శాఖలుగా విడిపోతాయి సో ఒక శాఖ తమిళనాడు రాష్ట్రానికిలో ప్రయాణిస్తుంది మరొక శాఖ కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రయాణించడం జరుగుతుంది కేరళ రాష్ట్రానికి వెళ్తుంది తమిళనాడులోకి ప్రయాణించిన ఈ శాఖని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళిన ఈ శాఖను ఫలని కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది ఫలని కొండలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫలని కొండలు మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కలవు సో ఫ్రెండ్స్ మ్యాప్ ప్రకారం చూస్తే ఇవి అన్నమలై కొండలు అన్నమలై కొండలు మళ్ళీ రెండు శాఖలుగా విడిపోయి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వెళ్తున్నాయి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వీటిని ఏమంటారు ఫలని కొండలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక శాఖ ఈ అనమలై కొండలే మరొక శాఖలా వెళ్ళిపోతుంది దక్షిణం వైపు వీటిని కాటిమం కొండలు సో ఈ అనమలై శాఖ రెండు బ్రాంచ్ గా విడిపోతుంది ఒక శాఖ ఏంటిది తమిళనాడు రాష్ట్రంలోకి వెళ్తుంది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ దీన్ని పలని కొండలు అంటారు రెండవ శాఖ ఎలా వెళ్తుంది సో ఇది సెకండ్ బ్రాంచ్ దీన్ని కాటిమం కొండలు అని పిలుస్తారు సో పలని కొండలు కిందకు వచ్చేటప్పటికి మరో శాఖ వెళ్తుంది వీటిని ఏమంటారు కాటిమం కొండలు సో కాటిమం కొండలు కాటిమం కొండలు కేరళ రాష్ట్రంలో కలవు కేరళ కేరళ రాష్ట్రంలో కలవు కాటిమం కొండలు దక్షిణ భారతదేశంలో దక్షిణాన ఉన్న చిట్ట చివరి కొండలు దక్షిణాన సో చిట్ట చివరి కొండలు భారతదేశానికి దక్షిణాన విస్తరించి ఉన్న చిట్ట చివరి కొండలే కాటిమం కొండలు ఇక ఈ కాటిమం కొండలు దాటిన తర్వాత భారతదేశంలో కొండలు అనేవి లేవు సో ఇలాగా కాటిమం కొండలు సో భారతదేశంలో కేరళ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి ఈ భారతదేశంలో దక్షిణాన ఉన్న చిట్ట చివరి కొండలు సో రెండోది మన ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమలై కొండలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పలని కొండలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి పలని కొండల్లో ఉన్న వేసవి విడుద కేంద్రం వేసవి విడుద కేంద్రం కొడైకెనాల్ సో కొడైకెనాల్ అనే వేసవి విడుద కేంద్రం మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని పలని కొండల్లో కలదు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని పలని కొండల్లో కలదు అదే ఊటీ లేదా ఉలకమంగళం అనే వేసవి విడుదల కేంద్రం అనేది మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నీలగిరి కొండలో కలదు అలాగే కొడైకెనాల్ అనే వేసవి విడుదల కేంద్రం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని పలని కొండలుగా పలని కొండల్లో కలదు సో ఇది మనకి పశ్చిమ కనుమల గురించి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వన్ తూర్పు కనుమలు సో భారతదేశానికి సో తూర్పు కనుమలు అనేవి చూసినట్లయితే మనకి ఒడిశాలోని సో ఒడిశా రాష్ట్రం దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే ఒడిశాలోని సువర్ణరేఖా నది నుంచి లేదా చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి సో మనకి ఒడిశా దగ్గర చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సో చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఒడిశా లేదా చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి కన్యాకుమారి తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కన్యాకుమారి వరకు పదహారు వందల దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్ల పొడవున సో వీటి యొక్క పొడవు వెయ్యి కిలోమీటర్లు సో అదే మనకి పశ్చిమ గడములు అయితే కనుక దాదాపు పదహారు వందల కిలోమీటర్లు తూర్పు గడములు కొంచెం పొడవు తక్కువ సో ఇవి దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్ల పొడవున విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క సరాసరి ఎత్తు అనేవి చూసినట్లయితే సో పొడవచ్చి పదకొండు వందల కిలోమీటర్లు అదే విధంగా వీటి యొక్క సరాసరి ఎత్తు పదకొండు వందల పదకొండు వందల మీటర్లు సో పదకొండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఇవి మనకి విస్తరించి ఉన్నాయి వీటి యొక్క వెడల్పు వంద నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్లు సో వంద నుంచి రెండు కిలో రెండు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఎక్కడ నుంచి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి అదే విధంగా మనకి కన్యాకుమారి ఈ ప్రాంతం 
సో ఈ ప్రాంతంలో వరుసగా ఇక్కడ దాకా కూడా మనకి తూర్పు కనుమలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి అయితే తూర్పు కనుమలు మనకి అవిచ్ఛిన్నంగా విస్తరించి లేవు మధ్యలో ఏంటిదంటే కొన్ని రకాల అవాంతరాలు కొన్ని రకాల గ్యాప్ అనేది కలవు అదే పశ్చిమ కనుమలు అయితే కనుక మనకి తపతి నది దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి వరకు కంటిన్యూగా అవిచ్ఛిన్నంగా విస్తరించి ఉన్నాయి కానీ తూర్పు కనుమలు ఏంటిదంటే ఆ రకంగా లేవు మధ్యలో ఏంటిదంటే వాటికి భౌగోళికంగా భౌగోళిక పరంగా కొంత గ్యాప్ అనేది కలదు కాబట్టి ఇవి కంటిన్యూగా విస్తరించి లేవు తూర్పు కనుమలు అనేవి సో తూర్పు కనుమల్ని మరి ఎటువంటి శిలలతో ఏర్పడ్డాయి అనేవి చూసినట్లయితే తూర్పు కణములు చార్నోలైట్ సో తూర్పు కణములు ఎటువంటి శిలలతో ఏర్పడ్డాయి అంటే చార్నోకైట్ మరియు కొండోలైట్ సో చార్నోకైట్ మరియు కొండోలైట్ లాంటి శిలలతో అగ్ని పర్వత శిలలు సో చార్నోకైట్ కొండోలైట్ లాంటి అగ్ని పర్వత శిలలచే ఇవి తూర్పు కణములు అనేవి ఏర్పడటం జరిగింది సో మరి ఈ తూర్పు కణములు అనేవి మూడు రకాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఉన్న విస్తరించిన ప్రాంతాన్ని బట్టి తూర్పు కణముల్ని మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది సో తూర్పు కణములు మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది ఒకటి ఉత్తర కొండలు సో రెండు కడప కొండలు మూడు ఫస్ట్ ఉత్తర కొండలు కడప కొండలు మూడు దక్షిణ కొండలు సో ఇలాగా విభజించడం జరుగుతుంది ఉత్తర కొండలు ఒడిశా రాష్ట్రంలో కలవు ఒడిశా సో కడప కొండలు ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్నాయి దక్షిణ కొండలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి సో తమిళనాడు ఇలాగా తూర్పు కాలముల్ని మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది ఉత్తర కొండలు ఒడిశా రాష్ట్రం కడప కొండలు ఆంధ్ర తెలంగాణ దక్షిణ కొండలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఉత్తర కొండలో ఉన్న పర్వతాలు లేదా కొండలు ఏమి ఉన్నాయి చూసినట్లయితే ఉత్తర కొండలో ఉన్న కొండలు సో ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్న కొండలు చూసినట్లయితే ఒకటి మహేంద్రగిరి సో మహేంద్రగిరి కొండలు ఒడిశా రాష్ట్రంలో కలవు రెండోది గాలికొండ సో ఇవి కూడా ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ కూడా వరుసగా ఉన్న కొండలు మూడోది ఆర్మకొండ సో ఆర్మకొండ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ నాలుగోది సింగ్రం కొండ సో సింగ్రం కొండ అనేది నాలుగోది కొండ ఇలాగేంటిదంటే ఇంకా నియోమా కొండ సో నియోమా కొండ సో ఇలాగేంటిదంటే ఓకే ఇలాగా మనకి తూర్పు కణములు అనేవి విస్తరించి ఉంటాయి సో ఈ తూర్పు కణముల్లో ఉన్న నియోమా కొండ పాక్సైట్ నిక్షేపాలకి ప్రసిద్ధి పాక్సైట్ ఖనిజాలు సో పాక్సైట్ ఖనిజాలకి నియోమా కొండ లేదా నియోమా గిరి కొండలు అనేవి ప్రసిద్ధి చెందినవి ఇలాగా మనకి తూర్పు కణముల్లో ఉత్తరాల ఉన్న కొండలే లేదా ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్న కొండలే మహేంద్రగిరి సో మహేంద్రగిరి కొండ అనేది చూసినట్లయితే మనకి తూర్పు కణముల్లో మూడవ ఎత్తైన శిఖరం మహేంద్రగిరి సో మహేంద్రగిరి యొక్క ఎత్తు అనేది చూసినట్లయితే పదిహేను వందల ఒకటి మీటర్లు పదిహేను వందల ఒక్క మీటర్ల ఎత్తుగా మహేంద్రగిరి కొండ అనేది కలదు ఇది ఒడిశా రాష్ట్రంలోని గంజాం జిల్లాలో కలదు ఒడిశాలోని గంజాం సో గంజాం జిల్లాలో కలదు సో ఇది మనకి ఉత్తర కొండలోని భాగాలు మహేంద్రగిరి గాలికొండ ఆర్మకొండ సింగ్రం కొండ నియోమాగిరి కొండలు లేదా నియోమా కొండ పాక్సైట్ ఖనిజాలకి ప్రసిద్ధి నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఇంకోటి చూసినట్లయితే కడప కొండలు సో కడప కొండలు మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలో విస్తరించి ఉన్నాయి కడప కొండలని ఒక్కొక్క జిల్లాలో అంటే తెలంగాణలో లేదా ఆంధ్రలో గాని ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక్కో రకంగా పిలువటం జరుగుతుంది సో మనకి ముందర ఆంధ్ర అనేది చూసినట్లయితే సో ఆంధ్రలో 
జిల్లాలు వారీగా తూర్పు కనుమలని ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా పిలవటం జరుగుతుంది ఒకటి శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలలో సో శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో వీటిని మహేంద్రగిరి కొండలు అని సో మహేంద్రగిరి కొండలు అని పిలవడం జరుగుతుంది సో అవి ఒడిశాకి బోర్డర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మహేంద్రగిరి కొండలని పిలవటం జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలో వీటిని యారాడ కొండలు కమ సింహాచల కొండలు సో సింహాచల కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలోని విశాఖ షిప్ యార్డ్ లేదా విశాఖ నౌక కేంద్రానికి యారాడ కొండలు అనేవి డాల్ఫిన్ నో సహకారంలో ఏర్పడటం జరిగింది కాబట్టి సహజ సిద్ధమైన ఓడరేవుగా విశాఖపట్నం ఓడరేవు ఏర్పడడానికి సహకరించిన కొండలి యారాడ కొండలు సో ఈ యారాడ కొండలు అనేవి మనకి డాల్ఫిన్ నోస్ ఆకారంలో ఏర్పడటం వల్ల సముద్రంలోని అలలు ఒడ్డికి రాకుండా ఈ డాల్ఫిన్ నోస్ కొండలు లేదా యారాడ కొండలు అడ్డుపడటం వల్ల మనకి సహజ సిద్ధమైన ఓడరేవు అనేది ఏర్పడింది అదే అదే విశాఖపట్నం ఓడరేవు నెక్స్ట్ వన్ పశ్చిమ గో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వీటిని పాలకొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది సో పాలకొండలు అని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పిలుస్తారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ధూమకొండలు సో ధూమకొండలు అని పిలుస్తారు కృష్ణా జిల్లాలో సో కృష్ణా జిల్లాలో కొండపల్లి కొండలు కొండపల్లి కొండలు ఇంద్ర కీలాద్రి కొండలు ఇంద్ర కీలాద్రి కొండలు మొగల్రాజపురం కొండలు సో మొగల్రాజపురం కొండలని పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గుంటూరు జిల్లాలో సో గుంటూరు జిల్లా వీటిని నాగార్జున కొండ కొండలు నెక్స్ట్ వన్ ఉండవలి కొండలు వినుకొండలు నెక్స్ట్ కోటప్ప కొండలు మంగళగిరి కొండలు సో మంగళగిరి కొండలు అని ఇలాగా గుంటూరు జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రకాశం జిల్లాలో మార్కాపురం కొండలు మార్కాపురం కొండలు కమ చీమ కుర్తి కొండలు సో బ్లాక్ గ్రానైట్ కి ప్రసిద్ధి చీమ కుర్తి కొండలు బ్లాక్ గ్రానైట్ కి ప్రసిద్ధి చీమ కుర్తి కొండలు ఇలాగా ప్రకాశం జిల్లాలో వీటిని చీమ కుర్తి కొండలు అదేవిధంగా నెల్లూరు జిల్లాలో వీటిని వెలుకొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది జరుగుతుంది నెల్లూరు సో నెల్లూరు జిల్లాలో వెలుకొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది చిత్తూరు జిల్లాలో వీటిని శేషాచలం కొండలు సో శేషాచలం కొండలు నెక్స్ట్ ఏనుగు వెల్లమ్మ కొండలు సో ఏనుగు వెల్లమ్మ కొండలు అని చిత్తూరు జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కడప జిల్లాలో వీటిని వెంకటాద్రి కొండలు సో వెంకటాద్రి కొండలు సో వెంకటాద్రి కొండలు అని కడప జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది అలాగే మరొక పేరు పాలకొండలు సో ఇలా కడప జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది అనంతపురం జిల్లాలో వీటిని మడక సిరి కొండలు సో కడప కొండల్ని ఇలాగ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో మహేంద్రగిరి కొండలు విశాఖపట్నంలో యారాడ కొండలు సింహాచల కొండలు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పాలకొండలు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ధూమకొండలు కృష్ణా జిల్లాలో కొండపల్లి కొండలు ఇంద్ర కీలాద్రి కొండలు మొగల్రాజపురం కొండలు గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున కొండలు ఉండవల్లి కొండలు వినుకొండ కోటప్ప కొండలు మంగళగిరి కొండలు నెక్స్ట్ వన్ ప్రకాశం జిల్లాలో మార్కాపురం కొండలు చీమ కుర్తి కొండలు చీమ కుర్తి కొండలు బ్లాక్ గ్రానైట్ కి నల్ల గ్రానైట్ కి ప్రసిద్ధి నెక్స్ట్ నెల్లూరు జిల్లాలో వెలుకొండలు చిత్తూరు జిల్లాలో శేషాచలం కొండలు లేదా ఏనుగు ఎల్లమ్మ కొండలు ఈ ఏనుగు ఎల్లమ్మ కొండలు మనకి దీన్ని ఈ ఏనుగు ఎల్లమ్మ కొండల్ని మనం ఆంధ్ర ఊటి అని ఏనుగు ఎల్లమ్మ కొండల్ని పిలవటం జరుగుతుంది సో మన భారత ఆంధ్రదేశంలో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఏకైక వేసవిల్లు కేంద్రంలో ఒకటిగా చూసినట్లయితే ఏనుగు ఎల్లమ్మ కొండలు చిత్తూరు జిల్లాలోని మదర్పల్లి వద్ద ఉన్న ఏనుగు ఎల్లమ్మ కొండల్ని ఆంధ్ర ఊటీగా పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కడప జిల్లాలో వెంకటాద్రి కొండలు మరియు పాలకొండలు అనంతపురం జిల్లాలో మరక సిరీస్ కొండలు కర్నూలు జిల్లాలో నలమల కొండలని పిలవటం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ కొండలను ఏ ఏ జిల్లాలో ఏ రకంగా పిలుస్తారనేది చూద్దాం సో తెలంగాణలో ఒక్కొక్క జిల్లాలో వీటిని ఒక్కొక్క 
పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వీటిని నలమల కొండలు సో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వీటిని నలమల కొండలు నలమల కొండలు అమనాబాదు కొండలు సో నలమల కొండలు అమనాబాదు కొండలు అని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో అనంతగిరి కొండలు అనంతగిరి కొండలు అనే రంగారెడ్డి జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది నల్గొండ జిల్లాలో నంది కొండలు యాదగిరి కొండలు నంది కొండలు కమ యాదగిరి కొండలు సో యాదగిరి కొండలు అని ఇలా నల్గొండ జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నిజామాబాదు మరియు మెదక్ జిల్లాలో వీటిని సిరినపల్లి కొండలు మెదక్ నిజామాబాద్ మరియు మెదక్ జిల్లాలో వీటిని సిరినపల్లి కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది సో సిరినపల్లి కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వీటిని నిర్మల్ గుట్టలు ఆదిలాబాద్ సో నిర్మల్ గుట్టలు అని పిలవటం జరుగుతుంది కరీంనగర్ జిల్లాలో వీటిని సారీ కరీంనగర్ జిల్లాలో రాఖీ గుట్టలు అని పిలవటం జరుగుతుంది కరీంనగర్ సో రాఖీ గుట్టలని కరీంనగర్ జిల్లాలో పిలవటం జరుగుతుంది వరంగల్ జిల్లాల వీటిని కండికల్ కొండలు అని సో వరంగల్ జిల్లాల వీటిని కండికల్ సో కండికల్ కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఖమ్మం జిల్లాలో వీటిని రాజు కొండలు అని నెక్స్ట్ వన్ బైసెన్ కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది సో ఇలాగా ఈ బైసెన్ కొండలో మనకి గోదావరి నది అనేది ఒక గార్జన్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది గార్జన్ గా పొడవైన లోయ ప్రాంతం సో ఈ బైసెన్ కొండల వద్ద గోదావరి నది ఒక రకమైన గార్జ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది దాన్ని బైసెన్ గార్జ్ అని పిలవటం జరుగుతుంది సో ఇలాగ మనకి తూర్పు కనుములని ఐ మీన్ కడప కొండల్లో తూర్పు కనుల్లో భాగమైన ఈ కడప కొండలను తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ రకంగా పిలవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వీటిని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న తూర్పు కనుమలు అదే దక్షిణ కొండల్ని సో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న తూర్పు కనుమల్ని దక్షిణ కొండలు అని పిలుస్తాం వీటిని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వీటిని జింజి కొండలు జింజి కొండలు జవ్వాడి కొండలు శవరాయి కొండలు సో శవరాయి కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది మనకి ఈశాన్య ఋతుపవనాలని అడ్డుకుంటే కొండలు కొండలు ఈశాన్య ఋతుపవనాలను తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఈశాన్య ఋతుపవనాలను అడ్డుకునే కొండలు శవరాయి కొండలు సో ఇలాగ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జింజి కొండలు జవ్వాడి కొండలు శవరాయి కొండలు అని పిలవటం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనకి తూర్పు కనుమలు అనేవి ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కో రకంగా పిలవటం జరుగుతుంది సో మరి ఈ తూర్పు కనుమలో గల ఎత్తైన శిఖరాలు అనేవి చూసినట్లయితే ఒకటి జిందగడ సో ఎత్తైన శిఖరాలు తూర్పు కనుమల్లో ఎత్తైన శిఖరాలు ఒకటి జిందగడ సో జిందగడ అనే శిఖరం అనేది ఎత్తైన శిఖరం సో ఇది మనకి దీని యొక్క ఎత్తు పదహారు వందల తొంభై మీటర్లు సో ఇది విశాఖపట్నం జిల్లాలో కలదు సో విశాఖపట్నం జిల్లాలో కలదు రెండవ ఎత్తైన శిఖరం సో తూర్పు కనుమలో కల రెండవ ఎత్తైన శిఖరం ఆరోమ కొండ ఆరోమ కొండ ఆరోమ కొండ దీని ఎత్తు పదహారు వందల ఎనభై మీటర్లు సో ఆరోమ కొండ పదహారు వందల ఎనభై మీటర్లు ఇది విశాఖలోని చింతపల్లి సో విశాఖపట్నంలోని చింతపల్లి అనే ప్రాంతం వద్ద కలదు మూడవ ఎత్తైన శిఖరం మహేంద్రగిరి సో మూడవ ఎత్తైన శిఖరం మహేంద్రగిరి సో మహేంద్రగిరి యొక్క ఎత్తు పదిహేను వందల ఒక్క మీటర్లు ఇది ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలో కలదు సో ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలో కలదు సో ఇది తూర్పు కనుమల గురించి యొక్క మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు దాకా మనం భారతదేశ నైసర్గ స్వరూపంలో ఫోర్త్ పార్ట్ అయిన పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమల గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఈ వీడియో సంబంధించి మీకు ఎటువైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ లేదా ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయినా సరే మాకు దయచేసి కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టినట్లయితే మేము వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయి